Hi, hello my dears. Welcome back to English class. How are you? I hope you are fine and I am also fine. Okay, uh, let us continue our reading. Mm, what are we reading? And I hope you remember uh, the poem Lines Written in Early Spring by William Wordsworth. Okay, let's read the poem once more. Ready? Look at your text. Lines written in early spring. I heard a thousand blended notes while in a grove I sat reclined. In that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. Through primrose tufts in that green bower, the periwinkle trailed its wreaths, and it's my faith that every flower enjoys the air it breathes. The birds around me hopped and played, their thoughts I cannot measure. But the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. The budding pigs spread out their fan to catch the breezy air. And I must think, do all I can, that there was pleasure there. If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, how I not reason to lament what man has made of man? Okay. Uh, I hope you have uh, read these lines so many times. Okay. Now let's read, read the Malayalam version. വസന്താരംഭത്തിൽ എഴുതിയ വരികൾ ഒരു ചെറിയ തോപ്പിൽ മരത്തിൽ ചാരി ഞാനിരിക്കവേ കേട്ടു ആയിരം ശബ്ദങ്ങൾ ഇടകലർന്ന മധുര നാദങ്ങൾ മനോഹരമായ ആ നിമിഷത്തിൽ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ചിന്തകൾക്കൊപ്പം ആകുല ചിന്തകളും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു പ്രകൃതി അവളുടെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലേക്കും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിലുമുള്ള മനുഷ്യാത്മാവിനെയും അതിനാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന ചിന്ത എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ മതിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറി ആ വള്ളിക്കുടിലിൽ പ്രിംറോസ് ചെടികൾക്കിടയിലൂടെ പടർന്നു കയറുന്ന പെരുവിങ്കൽ ചെടികൾ ഒരു പുഷ്പചക്രം തന്നെ തീർത്തിരിക്കുന്നു ഓരോ പൂവും അതിൻ്റെ ഓരോ ശ്വാസവും ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസം ഈ കാഴ്ചകൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചു എനിക്ക് ചുറ്റും കിളികൾ തുള്ളിക്കളിക്കുന്നു അവരുടെ ചിന്തകൾ അറിയാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ അവരുടെ ഓരോ ചെറു ചലനവും എന്നിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പൂത്തിരി കത്തിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി ഓരോ ചെറു കമ്പും ഇളങ്കാറ്റിനെ പിടിക്കാൻ എന്ന പോലെ തളിരിലകൾ വിടർത്തി നിന്നു അപ്പോൾ ഉറപ്പായും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്താൽ അവിടെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഈ വിശ്വാസം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഈ സന്തോഷമാണ് പ്രകൃതിയുടെ ദിവ്യമായ പദ്ധതിയെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുന്നതോർത്ത് വിലപിക്കുവാൻ എനിക്കേറെ കാരണങ്ങളില്ലേ ദിസ് ആർ ദ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം റിട്ടൺ ബൈ വില്യം വൈറ്റ്സ് ഓക്കെ വുഡ് ഈസ് ദ തീം ഓഫ് ദ പോയം നമ്മൾ ഈ കവിത മുഴുവൻ വായിച്ചല്ലോ വോട്ട് ഈസ് ദ തീം ഓഫ് ദ പോയം വോട്ട് ഈസ് സെറ്റ് ബൈ ദ പോയ ബൈ വില്യം വേർഡ്സ് വർത്ത് ഇൻ ദ പോയം ഹി ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഹാപ്പി ടു സി ദ ബ്യൂട്ടി ടു ലിസൺ ടു ദ ബ്യൂട്ടി എവറിഥിങ് പക്ഷേ സന്തോഷത്തോടൊപ്പം 
മനസ്സിലേക്ക് എന്തും വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സാഡ് തോട്ട്സ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തികളാണ് ഇസൻഡേറ്റ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ കവിതയിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ വുഡ്സ് ദ തീം ഓഫ് ദ ഭോയം വൺ ഈസ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹിസ് സാഡ്നെസ് ഓൺ മാൻസ് ക്രൂവൽറ്റി So, what is the theme of the poem? This is Nature tries to make everyone happy But man is killing the nature and killing each other This is the theme of the poem Read it once more please Nature tries to make everyone happy But Man is killing the nature and killing each other. This is the theme of the poem. And do you know, One thing Mahatma Gandhi said, We have said that we have said that we have said that. Mahatma Gandhi said that. Listen. Nature has enough of everything to satisfy the need of everyone. But, not enough to satisfy the greed of even one person nature has enough of everything to satisfy the need of everyone ee bhoomiyilulla ellavareyum oru nin oru aalindeyum aavashyam nivartikkan aavashyathe samtrupti padutanulla vibhavangal bhoomiyilunde but not enough to satisfy the greed of even one person one person greed athyarthi ore aalde pole athyarthiye thrupti padutan kadiyilla appo athyarthi illade ellavarum annyonyam snehichum sahagarichum jeevikkanengil manushyarku sukhamayum sandoshamayum jeevikkanulla ellam ee bhoomiyil undu ennana gandhi ji paranjathu so this is the theme of the poem nature tries to make everyone happy but man is killing the nature and killing each other anyonivam kollunu prakrutiyeyum nashipikkunu that is the theme of the poem so don't forget it and now listen here let's read this okay uh, listen carefully lines written in early spring paraphrase Okay, let's read. While the poet was sitting relaxed in a grove, he heard different kinds of sounds. The poet says that the happy mood brings him sad thoughts. He was really disturbed by the thoughtless actions of man. What made the poet sad is that man creates war and he wants to fulfill his selfish needs man fails to derive happiness from nature in the third stanza poet conveys that everyone can enjoy their life like flowers if they try to live in harmony with nature the flowers the birds the budding twigs all are happy in nature but it's only man who does not enjoy nature and going on killing each other this is the meaning of the poem or the idea expressed in the poem itreme ullu aa kavithil aaga parnjirikkunna karyam itreme ullu pakshe ഈ ആ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം തോന്നും എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ആ കവിതയ്ക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഭയം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും മനസ്സിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം തോന്നും വി ക്യാൻ എൻജോയ് ദ ഭയം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ഇവിടേക്ക് എടുത്ത പ്രോസ് കവിതയല്ലാതെ പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഐഡിയ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് 
ഈ എട്ട് വരിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പോയത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ദ പോയം ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വി ലൈക്ക് ദ പോയം എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അത്ര മനോഹരമായി നമുക്ക് തോന്നിയത് ഓയ് കാരണം കവി ആ കവിതയെ കുറേ ആഭരണങ്ങൾ അണിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് അതിനെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അലങ്കാരങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ആഭരണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കരമായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നന്നായി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നും കാരണം ദ പോയം ഈസ് ഓർണമെൻറ്റഡ് ഓർണമെൻറ്റഡ് ആഭരണങ്ങൾ എണീച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ധരിക്കാറില്ലേ നമ്മളെ സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളും ആക്കാൻ വേണ്ടി ആ പൊട്ടുതൊടും പിന്നെ കമ്മൽ മാല നല്ല ഡ്രസ്സ് വള പൂവ് മുടിയിൽ പൂവ് വെക്കും മുടി ഭംഗിയായി കെട്ടി വെക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെ അവ ആളുകൾ അവനവനെ സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളും ആക്കാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആഭരണങ്ങൾ എന്ന് മൊത്തത്തിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കവികൾ അവരുടെ കവിതയെ അലങ്കരിക്കാൻ ഓർണമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ഓർണമെൻറ്റ്സ് എന്ന് അതിനെ വിളിക്കും കവികൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വേറൊരു പേരാണ് വോട്ട് ഈസ് ഏ ഫോർ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പോയംസ് ദ പോയറ്റ് യൂസ് the poets use poetic devices what is this poetic devices say once more poetic devices once more please okay do you know what are the poetic devices listen here ada aabharanangal vannu veenu yes these are the poetic devices diction rhyming words rhyme scheme rhythm alliteration assonance refrain imagery figure of speech symbolism allusion so here are nine poetic devices nine main poetic devices one you divide kya you should repeat after me okay diction rhyming words rhyme scheme rhythm alliteration assonance refrain imagery figure of speech symbolism allusion three ngandu po pedi choye le itre ekke undo ne nammale 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 alangarikkunne nu aalochi nokkam appo endu maatra saanangal undu that is adu pole aanu let's see it once one by one okay so first is diction what do you mean by diction 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 has two parts first is arrangements of arrangement of words vaakkal adikkirikkana vaakkal de kramam eda nokku i heard a thousand blended notes while in a grove i said reclined cherkim idu venange namukku ingane plain aayittu parayam i heard a thousand blended notes while i am sitting in i was sitting in a grove ingane parayam അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കുക അതുപോലെ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈലിനെ ഗ്രോ വൈ സെയ്ഡ് റിക്ലൈൻഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഓർഡർ മാറ്റി ഇങ്ങനെ ഓർഡർ മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കുറേ കൂടി വിശാലമാവും കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയും കൂടും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വേർഡ്സ് വളരെ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ കയ്യിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ വാക്കുകളാവും കവികൾ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളല്ല കവിത എഴുതാൻ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭംഗിയാക്കാൻ 
that is sophisticated words most beautiful words sophisticated say once more sophisticated okay so next is rhyming words next poetic device is rhyming words say once more please rhyming words look at this line this is the first paragraph sorry first stanza of the poem i heard a thousand blended notes while in a grove i sat reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind look at the colored words highlighted words notes reclined thoughts mind ee vaakkal ella oro varileyum avasanathe vaakkal aanallo samshayam undo no last word in each line notes reclined thoughts mind ini ore narathilulla vaakkale nokku endana inde pratheegada notes thoughts notes thoughts notes enna vaakku avasanikkunna shabdam notes anallo s adu pole thoughts of thoughts rendum ore shabdathil അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളെ നമ്മൾ റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയും റൈമിങ് വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് എൻഡ് ഇൻ സെയിം സൗണ്ട് വേർഡ്സ് എൻഡ് ഇൻ സെയിം സൗണ്ട് ഒരേ ശബ്ദം നോട്ട്സ് തോട്ട്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും വാക്ക് നോക്കൂ റിക്ലൈൻഡ് മൈൻഡ് ഏത് ശബ്ദത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് റിക്ലൈൻഡ് മൈൻഡ് അതും ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു സോ റിക്ലൈൻഡ് മൈൻഡ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആണ് നോട്ട്സ് തോട്ട്സ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആണ് സോ വോട്ട് യു ബേ റൈമിങ് വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് സെയിം സൗണ്ട് വേർഡ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് സെയിം sound so what are the rhyming words here in this stanza yes notes thoughts reclined mind nammal ee reethiyilana rhyming words eduthu aadithe vaakku eludi oru vari ittittu oru hyphen koduthittu adinte rhyming word adutha thevale eludunu notes thoughts reclined mind okay now find out the rhyming words from the second stanza to have fair works did nature link the human soul that through me ran and much it grieved my heart to think what man has made of man find out the rhyming words look at the last word of each line last word of each line അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓരോ വരിയുടെയും അവസാനത്തെ വാക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം യെസ് ഓക്കെ അവസാനത്തെ വരി അവസാനത്തെ വാക്കിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് റാൻ തിങ്ക് മാൻ ഇതിലെ റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് ലിങ്ക് think ran man correct nammal engane ezhudum link think ee reethil or hyphen it edukala next ran man okay now next, next one. one ready find out the rhyming words from this stanza Through primrose paths in that green bower, the perennial trail in its race, and it is my faith that at every flower and chance the air it breathes. Yes, 
അവസാന ഓരോ വഴിയെയും അവസാനത്തെ വാക്ക് നോക്കിയിട്ട് സെയിം സൗണ്ട് ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് സെയിം സൗണ്ട് ഓക്കെ സോ വേർഡ്സ് ബവ ഫ്ലവർ ബവ ഫ്ലവർ റീസ് ബ്രീസ് കറക്റ്റ് ഹൗ കെൻ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് Yes, write it down in your notebook. Bava, flower, raise, braids. Okay, it's. One day, I'm going to tell you, I'm going to tell you, rhyme voice. So, here is your work for you. Find out the rhyme words from 4th, 5th and 6th stanzas of the poem. Okay? Do it in your notebook, not now, after the class. Okay. Now let's go for the uh, next poetic device. What is it? Rhyming, sorry, rhyme scheme. Rhyme scheme. Say it once more. Rhyme scheme. Once more, please. Okay, rhyme scheme. Listen here, the last words. the rhyming words notes recline thoughts mind so the last words rhyming scheme kandupidikkan vendi nammal cheynathu oru varilleyum avasanathe vaakinde avasanathe shabdathile nammal oru peru kodukkum a b c adha nammal oru aalude peru therunnu alla nammal a b c d nakke peru kodukka എ മുതൽ ഇസ്റ്റ് വരെ ഏഴ് അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുക്കാം പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ എയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഏത് സ്റ്റാൻസ് എടുത്താലും എയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക അപ്പൊ നോസ് സിലെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ശബ്ദത്തിന് എ എന്ന പേര് കൊടുത്തു നോസ് ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ അവസാനത്തെ വാക്ക് നോക്കും അതെങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശബ്ദവുമായി സാമ്യമുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ ശബ്ദത്തിന് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് കൊടുക്കണം ഞാൻ ബി എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി മൂന്നാമത്തെ വരി നോക്കൂ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് തോസ് അവസാനിച്ചു അതിന് മുകളിൽ കൊടുത്ത രണ്ട് മുകളിലത്തെ രണ്ട് വാക്കുകളുടെ ശബ്ദവുമായി യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഏത് ശബ്ദവുമായി ആദ്യത്തെ വരിയിൽ അവസാനത്തെ വാക്കിന്റെ അവസാനത്തെ ശബ്ദവുമായി യോജിക്കുന്നുണ്ട് നോസ് തോസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് പേര് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരുപോലെ വന്ന ഒരു പേര് കൊടുക്കണം അതങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പേര് കൊടുക്കും ഏന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നാലാമത്തെ വരികളെടുത്ത് നോക്കൂ മൈൻഡ് മുകളിലത്തെ മൂന്ന് ശബ്ദവുമായി ഏതെങ്കിലും ഇതിന് യോജിപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യോജിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് കൊടുത്ത അതേ പേര് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് സി എന്ന് കൊടുക്കും എ ബി കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ സി എന്ന് കൊടുക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും യോജിപ്പുണ്ടോ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ വാക്കിലെ അവസാനത്തെ ശബ്ദവുമായി യോജിക്കുന്നു റിപ്ലൈൻഡ് ഏതാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തത് ബി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൈസ് സ്കീം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻസേഡ് റൈസ് സ്കീം എ ബി എ ബി എങ്ങനെ എഴുതും എ ബി എ ബി ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കോമയൊന്നും ഇല്ലാതെ എ ബി എ ബി എന്നതാണ് റൈസ് കെയിം ഈ സ്റ്റാൻസിയുടെ റൈസ് കെയിം ഇപ്പൊ റൈസ് കെയിം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു വരിയിലെയും അവസാനത്തെ വാക്കിലെ അവസാനത്തെ ശബ്ദത്തിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഒരുപോലെയാണ് ശബ്ദം വരുന്നതെങ്കിൽ അതേ പേര് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അവസാനത്തെ വാക്കുകളുടെ ലിംഗ് ലിംഗ് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു ആദ്യത്തതുമായി സാമ്യമില്ലാത്തതിനാൽ നമ്മൾ വേറൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു 
എവിടെയെങ്കിലും സാമ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ അക്ഷരം അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതും റൈം സ്കീം എ ബി എ ബി എളുപ്പമാണല്ലോ റൈം സ്കീം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് യെസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ റൈം സ്കീം ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റാൻസ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ യെസ് എ ബി എ ബി ഇനി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം അവസാനത്തെ വാക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാറി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സി എന്ന് കൊടുത്തേനെ ഓക്കെ സോ ഹെർ ഇസ് എ വർക്ക് ഫോർ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റൈം സ്കീം ഓഫ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത് ആൻഡ് സിക്സ് സ്റ്റാൻസാസ് ഓഫ് ദ പോയം റൈം സ്കീം വളരെ എളുപ്പമല്ലേ റൈമിങ് വേർഡ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് റൈമിങ് വേർഡ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ വരിയുടെയും അവസാനത്തെ വാക്കിൻ്റെ അവസാനത്തെ ശബ്ദം ആ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന അടുത്ത വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതാണ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് അതുപോലെയാണ് റൈം സ്കീമും ആ ആ ശബ്ദത്തിന് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുത്തു അങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മളൊരു പേര് കൊടുത്തു എ എന്ന് കൊടുത്തു അതേ ശബ്ദമുള്ളിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ എ തന്നെ കൊടുത്തു ബവർ ഫ്ലവർ റീത്സ് ബ്രീത്സ് വേറൊരു ശബ്ദമായി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബി കൊടുത്തു ആ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നതാണിത് അവസാനത്തെ ശബ്ദം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനും ബി എന്ന് കൊടുത്തു ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ വൺ മോർ വോട്ട് ഈസ് പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് റീഡ് ദ ലൈൻ ഇത് നമ്മുടെ പോയത്തിലെ ലൈൻ അല്ല വേറൊരു പോയത്തിൽ നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു കവിത ഒരു പോയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ടീച്ചർ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫെയറീസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വിച്ച് ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫെയറീസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വിച്ച് ഈസ് ആ ആദ്യത്തെ ശബ്ദം ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ശബ്ദത്തെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം വായിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫെയറീസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വിച്ച് ഈസ് ഫ് ദ് ഫ് ഫ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ശബ്ദങ്ങൾ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫെയറീസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വിച്ച് ഈസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഗ്രീൻ കളേർഡ് വേർഡ്സ് ഹിയർ ഫാസ്റ്റർ ദ ഫെയറീസ് ഫാസ്റ്റർ ഫാസ്റ്റർ ഫെയറീസ് ഫാസ്റ്റർ ഫ് ഫ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരേ ശബ്ദം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ചും കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നാൽ അത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അലിട്രേഷൻ വോട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് അലിട്രേഷൻ വൺസ് മോർ പ്ലീസ് അലിട്രേഷൻ വൺസ് മോർ അലിട്രേഷൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് അലിട്രേഷൻ സോ വോട്ട് മീൻ ബൈ അലിട്രേഷൻ റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് സെയിം കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് Nearby words. അവിടെയാണ് കാര്യം നിയർ ബൈ വേർഡ്സ് അടുത്തടുത്ത് വരണം ഒരു വരിയിൽ തന്നെ വരണം മുകളിൽ ഒരു ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ ഒരു ശബ്ദം ഒരക്ഷരം ഒരേ ശബ്ദം വന്നു എന്നിട്ട് നാലാമത്തെ വരിയിൽ വന്നാൽ പറ്റില്ല ഒരേ വരിയിൽ തന്നെ ഒരു ശബ്ദം ആവർത്തിച്ച് വരണം അപ്പോഴാണ് അത് കോൺസണൻറ്റ് ശബ്ദം അപ്പോൾ അലിട്രേഷൻ ആയി മാറും ഇവിടെ ഏത് ശബ്ദമാണ് ആവർത്തിച്ചത് ഫ് ഫാസ്റ്റർ ഫെയർ ഈസ് ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു വാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വാക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആവാം പക്ഷെ ഒരു നിയമമാണുള്ളത് ഒരേ വരിയിൽ തന്നെ വരിക അപ്പോഴേ അത് അലിട്രേഷൻ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ സേ ദ വേർഡ് അലിട്രേഷൻ വൺസ് മോർ പ്ലീസ് അലിട്രേഷൻ ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് This is alliteration. So let's find out next one. He did not know I saw. 
he did not know i saw idu vera oru bhayathilulla oru line aanu he did not know i saw idil ninna alliteration e kandupidikkamo aadyathe shabda h രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഡ് മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ന് നോ ന് നോ നാലാമത്തേത് നോ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തേത് ആ ഐ അടുത്തത് സോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് അലിട്രേഷൻ വരുന്നത് യെസ് ഗ്രീൻ കളേർഡ് വേർഡ്സ് നോട്ട് നോ ന് റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് ന് സൗണ്ട് റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ന് സൗണ്ട് ആണ് അക്ഷരമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ലൈൻ ടീച്ചർ മനഃപൂർവ്വം എടുത്തോണ്ട് വന്നതാണ് കാരണം അക്ഷരമല്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്ഷരത്തിനെ അല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ശബ്ദത്തിനെയാണ് അക്ഷരം നോക്കിയാൽ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഇവിടെ എൻ ആണ് ഇവിടെ കെ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് നോ നോട്ട് നോ കെ ഉച്ചരിക്കില്ല കിനോ എന്നല്ലല്ലോ ഓക്കെ നോ നോട്ട് നോ സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ന് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എ ദിസ് ഇസ് എൻ അലിട്രേഷൻ നോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അലിട്രേഷൻ ഫ്രം ദിസ് ലൈൻ ഇറ്റ്സ് യുവർ ജോബ് ഡു ഇറ്റ് ഓക്കെ ഐ വിൽ റീഡ് ഇറ്റ് and rode him softer home and rode him softer home a r h s h so what is the alliteration and rode him softer home yes which is the alliteration him home who repetition of the sound who okay so i think you know uh, what is alliteration repetition of consonant sounds in a line in a line consonant sounds are yalo a e a i o n eva olichulla muluvan soundum consonants aanu ഐഒ ഐഒ ഐഎ ഒരു ഹിന്ദി വാക്കാണ് അയ്യോ നമ്മൾ പേടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു പോണതല്ലേ അയ്യോ എന്ന് ആ അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ആയെ അയ്യോ ആയെ വാവാന്ന് ആയെ അയ്യോ ഈ അഞ്ച് ശബ്ദങ്ങളും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അലിട്രേഷൻ ഇന്നെ ലൈൻ ഒറ്റ വരിയിലായിരിക്കണം okay so that is the alliteration now find out the alliteration from this lines pause the class and find out the alliteration lines in your notebook write down it in your notebook okay pause the class and stop class and stop it vechitta idinde idile alliteration verna varigalum aa vaakkalum notebook like eduthu edana okay so i think you have finished writing listen there is a clue in the first line there is an alliteration second line and then fourth line and fifth line aaru line varigale ullu ee kavidayade ee kunnu kavidayade ba korcha bhagana oru stanza yana ee stanza ke aaru variye ullu pashe adile 1 2 4 5 ഇത്രയും വരികളിലും അലിട്രേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് കവിയുടെ മിടുക്ക് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ അലിട്രേഷൻ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഹ് ഹ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഹ് ഹ് ഫോർത്ത് ലൈൻ സ് സ് സിൽവർ സീം ബട്ടർഫ്ലൈസ് ബാൻസ് ദിസ് ദീസ് ആർ ദ അലിട്രേഷൻ ഇൻ ദിസ് ലൈൻ ഓക്കെ കൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് an alliteration in this stanza from our poem find out the alliteration yes much it grieved my heart m the sound m 
ഇവിടെ ഏത് ശബ്ദമാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദിസ് സ്റ്റാൻസ yes faith flower faith flower f repetition of the sound f okay now here is a poem some lines from a poem a poem named daffodils written by william wordsworth i will read it i want her lonely as a cloud that floats on high over vales and hills when all at once i saw a crowd a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze and so i want her lonely as a cloud that floats on high over vales and hills when all at once i saw a crowd a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze see these are the uh, six lines from the poem daffodils and your work is here it is find out examples of rhyming words rhyme scheme and alliteration from these lines okay this is the assignment this is the homework today's homework find out rhyming words rhyme scheme and alliteration from these lines okay so that's all that's all for today uh see you in the group to discuss our uh, doubts if you have any doubt you can ask me in the group or to me personally i will answer it uh and so see you in the group and see you in the next class with the assignment done with the homework done okay see you bye bye